வணக்கம் வெல்கம் டு சுபா சமையலரை எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம ராகி பக்கோடா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது செம கிறிஸ்பியாக அதே டைமில் செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ஒரு கப்பு டீயோட மழை பெய்கிறப்ப வச்சுட்டு சாப்பிட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும் வாங்க இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீள நீளமாக மெலிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இதை நல்லா இடித்து எடுத்துக்கணும் கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு கால் கிலோ ராகி மாவு கூடவே ஒரு மூணு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சைடில் எண்ணெய் சூடு பண்ண வச்சுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு இப்போது இந்த இஞ்சி பூண்டு சோம்பை எல்லாம் நல்லா இடிச்சிக்கலாம் எப்போயுமே பக்கோடா ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எண்ணெய் சூடு பண்ண வச்சுட்டோன்னா இதில் கொஞ்சமாக கொதிக்கிற எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மாவு பிசைஞ்சி பக்கோடா செஞ்சால் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை இடித்து முடிச்சுட்டேன் இப்போது இப்போது வெங்காயத்தை கூட கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கூடவே தேவையான அளவு உப்பு இப்போது இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் உப்பு வெங்காயத்தை நல்லா பிசைஞ்சி விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா நீர் விடும் அந்த வெங்காயத்துலேருந்து ஸோ அதனால் நம்ம பக்கோடாக்கு ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டியில்லை இதில் வர்ற தண்ணி வச்சே பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கு போக தேவையானதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிஞ்சு பிசைஞ்சிக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு உதுத்து முட்டாச்சு வெங்காயத்தை இப்போ இது கூட நம்ம இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா மல்லி இலை கருவேப்பில்லை வேணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இதையும் நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கணும் அந்த காரம் எல்லாம் இந்த மாதிரி பிசைகிறப்போ வெங்காயத்தில் எல்லாத்துலேயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போது இது கூட அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் இப்போது எடுத்து வச்சுருக்க ராகி மாவை ரெண்டு மூணு டைமாக சேர்த்துக்கணும் நல்லா அந்த வெங்காயம் ஈரத்துலேயே நமக்கு வந்து மாவு பிசையணும் லாஸ்ட்டாக தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கணும் முதலே நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு இது பண்ணிட்டோம்னா கடலை மாவு பக்கோடா மாதிரி ஆகிடும் அப்போ அந்த டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ பாருங்கள் நல்லா உதிர உதிராக பிசைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் கொதிக்கிற எண்ணெயிலேருந்து ஒரு கரண்டி எடுத்து ஊற்றிக்கிட்டேன் அதனால தான் நான் சொன்னது இது ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்பயே எண்ணெய் சூடு பண்ண வச்சிடணும்னு பாருங்கள் முதல்ல இந்த எண்ணெயை வச்சு எவ்வளோ தூரம் பிசைய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு பிசையணும் ஜஸ்ட்டு அந்த கேப்ப மாவு வந்து வெங்காயத்தெல்லாம் நல்லா கோட் பண்ணியிருக்கணும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் பொறுமையாக இந்த மாதிரி தெளித்து தெளித்து நல்லா வெங்காயத்துலலாம் கோட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இந்த மாவு பிசைகிற டெக்னிக்கில் தான் இருக்குது பக்கோடா நமக்கு எவ்வளோ மோர் மோருன்னு வருதுன்னு இந்த மாதிரி உதிர உதிராக இருக்கணும் இப்போ நமக்கு பக்கோடாக்கு மாவு ரெடி எண்ணெய் ஏற்கனவே காஞ்சிட்டு இருந்தது இல்லையா அதில் எடுத்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதுத்து விட்டுக்கலாம் பக்கோடா போட்டதுக்கப்புறமா ஃப்ளேமை வந்து மீடியம் காக்கிடணும் நல்லா திருப்பி விட்டு மொறு மொறுன்னு ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வேக விட்டு எடுத்துக்கணும் ஒரு டைம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் என் பசங்களே கேப்ப மாவு அவ்வளோவா சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி பக்கோடா பண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க செஞ்ச உடனே கடகடன்னு காலி ஆகிடும் ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக நம்ம மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியான கேழ்வரகு பக்கோடா ரெடி பாக்கி இருக்க மாவையும் நான் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்